Hinikayat ng Department of Tourism na mamuhunan sa larangan ng turismo ang ating mga kababayang overseas Filipino workers o AFW. Nagaalok din ng training ng DOT sa pagkikipagtulungan ng Department of Migrant Workers upang maturuan silang magpatakbo ng negosyo. Ayon sa DMW, ang kanilang binuksang programa sa panguna ng Department of Tourism na balikbayan sa turismo. Ay o balikbayani sa turismo ay hindi lamang para sa kagaya ni Kaisel na naging matagumpay sa pangingibang bansa, kundi maging sa gaya ni Elaine na kinapos ang suwerte sa abroad. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Migrant Workers Officer in Charge, Yusek Hans Leo Kakdak. Ito yon. we're hearing the stories of the majority who have dreams of coming home for good and of setting up a business and in, we heard it, no? Yung, yung, yung uh, testimonial nila, yung isa may intervention ng, uh, ng uh, DMW OWA pag uwi and then uh, lumago yung negosyo. Now, as for the distress, the resources are there definitely, no? I mentioned uh, to the tune of around 200 million at least ang devoted to the returning distressed workers in terms of livelihood. No? Uh, I'm talking about resources ng DMW and OWA. Uh, but we need to harness the opportunities given to them. So training, uh, they need to know kung ano yung kakayanan nila dito sa programang inilunsad ngayon. For instance, yung, yung uh, homestay program. Ang Department of Tourism, hinikayat ang ating mga kababayang OFW na mag-invest at pasukin ang sektor ng turismo sa ating bansa, lalo na ngayong nakabawi na ang turismo pagkatapos ng pandemya. Pakinggan natin ang pahayag ni Tourism Secretary Christina Frasco. Naka-employ na po yung turismo ng 5.35 million Filipino tourism workers at uh, just in... 2023, naka-generate na po tayo ng 482 billion in international visitor receipts. Yung turismo po ng Pilipinas ay nakabangon na. Philippine tourism has vigorously recovered and is taking top priority under the Marcos administration. And therefore, now is the best time to invest in Philippine tourism.